Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a estar compartiendo un video tutorial muy padre de 10 consejos para repostería sin errores. Hay gente que le teme a la repostería y que por una vez a lo mejor que hicieron un pastel que no les quedó, que se les bajó o que se les quemó un poquito, ya le pusieron tacha a la repostería y dijeron nunca más. Entonces aquí yo les voy a dar 10 consejos que les aseguro que si ustedes los siguen y los empiezan a incorporar en sus preparaciones, es muy difícil que no tengan el resultado que esperan. Entonces espero que les sirvan muchísimo y vamos con el primer consejo. El primer consejo habla de la missing plus y de medir todo correctamente. Missing plus es un término francés que significa todo puesto en su lugar. La verdad, este es de los primeros consejos que les doy a mis alumnas cuando vienen, sobre todo cuando llegan alumnas nuevas. Y la verdad, todos los videos del canal se me han pasado sin, sin recomendarles esto. ¿Qué significa Missing Plus? Es tener todos los ingredientes listos y dispuestos que vamos a utilizar en la receta. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque imagínense que estamos haciendo la preparación de un pastel y estamos acremando la, el azúcar con, el, con la mantequilla y de repente dice que siguen cinco huevos y en ese momento cuando vamos por los huevos nos damos cuenta que tenemos tres nada más entonces tenemos que detener el proceso, tenemos que ir o al súper o con la vecina si bien nos va a pedir huevos y para poder seguir con el proceso pero ese proceso que detenemos y el tiempo de espera cambia y altera la química que está ocurriendo dentro de nuestra mezcla y o tenemos harina y decimos sí ahí tengo pero a la hora que la medimos, pues nos faltó una taza, no completamos. Entonces es súper importante tener todos los ingredientes medidos y pesados correctamente antes de empezar la receta. También es súper importante la missing plus, aparte de los ingredientes, incluye todos los utensilios que vamos a utilizar para la preparación, el molde que vamos a necesitar, si vamos a necesitar espátulas, algún cortador, todo lo que vamos a necesitar, tenerlo listo, para nuestra preparación y la otra parte que habla de las medidas es súper importante es muy importante utilizar tazas de medidas estándares como estas que la verdad ya las encontramos en cualquier lado y en cualquier supermercado son muy comunes hay gente que tiene la costumbre de utilizar las tazas del café pero como ustedes se pueden dar cuenta tazas del café las medidas son muchísimas entonces, si yo aquí mido mi taza de harina, pues no va a ser lo mismo que esta. La diferencia es abismal. Entonces, yo les recomiendo que si no tienen sus tacitas de, de medidas estándares, las compren y las consigan, porque esto nos va a asegurar que estamos utilizando la cantidad que realmente pide la receta. Otro punto es importante para medir correctamente es que si tomamos harina y queda un copetito, no hay que aplastar ni presionar, simplemente con el dedo o con una espátula lo, lo emparejamos y que quede al ras. Lo único que sí se comprime o se aplasta es el azúcar moscabado, es lo único. Pero sí tengan su set de tazas y así como tenemos el set de tazas es el set de cucharitas medidoras. La grande, la cucharada, mide 15 gramos o mililitros y la cucharadita mide 5 mililitros o 5 gramos. Y lo mismo que en las tazas, es muy importante que al medir emparejemos así y quede al ras. No la sirvamos copeteada ni con hueco, sino que quede pareja para asegurarnos que van los 15 gramos que realmente necesitamos. Entonces si ustedes preparan su mise en place y miden correctamente, van a tener el éxito asegurado. Como que esta es la base y el cimiento de cualquier preparación. Por otro lado, también existen las básculas. Cuando yo estudié repostería, todo, todas las medidas son en gramos. Las básculas son súper exacta, exactas. Cuando tengan una receta de repostería en gramos, es lo mejor que pueden tener. La mayoría ahorita por practicidad y porque mucha gente tiene más tazas medidoras que básculas, pues van en tazas. Pero cuando vienen gramos es una maravilla. Entonces también si pueden tener su báscula, es una excelente opción. Entonces siempre su missing plus, sus medidas correctas, éxito asegurado. Vamos con el segundo consejo.
El consejo número dos habla acerca de los ingredientes, de la calidad, de la caducidad y de la temperatura que deben tener. Vamos a empezar con la calidad. Nosotros, entre mejor calidad de ingredientes tengamos, nuestro resultado final va a ser mejor. Eso no, no cabe duda. Entonces, hay opciones, por decir, hay gente que dice mantequilla o margarina. Ahí la única opción para mí es la mantequilla, porque la textura y el sabor en el producto final es muy diferente cuando utilizamos una o cuando utilizamos otra. A veces hay personas que llegan y quieren emprender en la repostería y quieren comenzar a vender y me hacen preguntas y me preguntan acerca de los ingredientes y ellas quisieran meter ingredientes no tan caros. Pero yo les comento que cuando meten ingredientes buenos, de buena calidad, su producto va a ser superior a los que están en el mercado y por eso mismo los pueden dar un poquito más caros para que pueden, puedan ganar algo, pero sin sacrificar el producto, porque si tú le pones calidad, tu resultado final va a ser con calidad. También cuando utilizamos chocolate, siempre busquen el chocolate de mejor calidad. En las harinas, pues las harinas la verdad, este, sí les recomiendo la harina tradicional que encontramos en el supermercado para pastelería. Si lo vamos a hacer para casa, podemos comprar ahí una harina que sea sin blanquear. Por ahí en la descripción del video les digo de una marca. Ahí sí el, el costo es muy muy grande y yo si fuera para negocio no la utilizaría, pero para en, en casa sí la utilizaría. A lo mejor la normal cuesta 13 pesos y está 130. Sí, sí es mucha diferencia en el precio, pero la calidad es mejor cuando es sin blanquear en cuestión de la salud. Por otro lado, el azúcar. Cuando yo estoy en repostería siempre todos los postres son con azúcar refinada, de la que es blanca. Este, yo por salud trato de en todas mis recetas utilizar azúcar estándar, que no tiene tanto el, proce el proceso del refinamiento. Ahora la verdad hay muchísimas este, opciones de azúcares y la cosa es ir probando y ir viendo cuál es la mejor. Por otro lado, las temperaturas. Eso es súper importante. Las recetas, sobre todo en repostería, casi siempre nos piden los ingredientes a temperatura ambiente. El agua, la leche, los huevos, que es una temperatura ambiente. La mantequilla, que está este, como pomada, que significa que esté como una crema, como una pomada o que esté a temperatura ambiente, que esté untable. También es bien importante el queso crema también a temperatura ambiente nos ayuda a que no se hagan grumitos. Entonces siempre hay que leer cómo nos están pidiendo la receta, los ingredientes, por decir, en el caso de una chantilly, la crema líquida tiene que estar muy, muy fría. ¿sí? Si la podemos tener en el congelador un poquito antes, mejor. Entonces es bien importante leer cómo está pidiendo los ingredientes la receta y respetar esas temperaturas que nos está pidiendo. Por otro lado, viene la parte de la caducidad. Hay ingredientes como el bicarbonato de sodio, que se utiliza muchísimo, que en particular, no sé si ustedes se han fijado, que cuando abrimos la cajita trae ahí como un calendario para poner una fecha. Esa fecha que se va a poner ahí es el día en que se abre el bicarbonato. ¿Y por qué? Porque el bicarbonato, una vez abierto, tiene un mes de caducidad porque pierde su efecto químico entonces este dato cuando se lo doy a mis alumnas todas gritan y dicen ay yo ya tengo 10 años con una cajita y así se asustan y dicen con razón y bueno yo les recomiendo que abran su bicarbonato pongan la fecha lo utilicen un mes y después ese ya lo usen de desodorante del refrigerador o lo utilicen para limpieza hay muchísimos usos de limpieza con el bicarbonato Métanse al internet y busquen y van a ver la infinidad de opciones que hay. Pero siempre es necesario checar también el polvo de hornear la caducidad. Cuando vamos a utilizar algún aceite, también checar que esté en buen estado, que no esté rancio, los frutos secos. Hay mucha gente que los refrigera. Yo en lo personal los tengo en la, en la despensa, pero yo sí tengo mucha rotación con los frutos secos. Pero siempre que vamos a agregar nueces, pruébenlas. Un pistacho, pruébenlo que no vaya a estar rancio, porque a veces hasta los compramos en la tienda y a lo mejor ya pueden estar echados a perder. Entonces siempre es importante checar la caducidad y si podemos probar algo, probarlo para asegurar que está en buen estado. Entonces estos tres puntos son súper importantes, siempre tenganlos presentes en, en cada receta y van a obtener muy buen resultado al final. Vamos con el punto número tres.
El tercer punto habla de dos pasos muy importantes en la repostería, que es el cernir y el acremar. Cuando yo no había estudiado todavía lo que es repostería, la verdad a veces las recetas me pedían tiempos o me pedían cernir tres veces. Yo decía, ¿para qué tanto? Con una vez o a cremar cinco minutos y a mí se me hacía eterno darle todo ese tiempo y no entendía el porqué de las cosas. Entonces una vez que lo entiendes, como que ya ves la lógica y ves el beneficio que vas a tener en tu producto final. Entonces hablando de cernir, les voy a platicar, cuando cernimos nosotros lo que estamos haciendo es que estamos incorporando aire entre los granitos de harina. Es muy importante medir desde un principio, por decir, si la receta pide dos tazas, medirlas y después cernir. Muy probablemente después de cernir, si medimos, vamos a medir un poco más de dos tazas porque ya está el aire incorporado, pero no es necesario volver a medir. Se mide desde un principio y después se cierne. También si agregamos los agentes leudantes ahí, el, el bicarbonato o el royal o alguna especie como la canela y todo y cernimos, eso va a hacer que quede súper repartido en nuestra mezcla de harina y eso es muy importante también. Entonces, si la receta nos pide cernir tres veces, hay que hacerlo. Si nos pide cernir una vez, cernimos. Y si no nos pide cernir, no lo hacemos, porque hay recetas que no lo requieren. Por otro lado, hay ingredientes que es importante cernirlos para evitar los grumos que traen, como el azúcar glass o la cocoa. También a veces ayuda a cernirlos más que a meter aire, es para eliminar los grumos que hay y que queden totalmente pulverizados. Y en lo que se refiere al acremado, es súper importante en este punto respetar el tiempo que nos pide la receta. Cuando estamos acremando mantequilla con azúcar, lo que estamos haciendo es, imagínense que está toda la mantequilla y estamos incrustando todos los granitos de azúcar uniformemente en toda la mantequilla. Si nosotros ponemos azúcar al fuego, al calor, se va a fundir, se va a derretir, se va a convertir de sólido a líquido y después a gas. Eso mismo pasa dentro del horno con el azúcar. Si nosotros tenemos azúcar por toda nuestra mezcla, por toda nuestra preparación, ¿qué va a pasar? Que dentro del horno con el calor se va a hacer líquido y luego se va a hacer vapor. Y ese vapor va a ser como burbujas de aire dentro de nuestra preparación y va a hacer que realmente esponje nuestro pastel. Por eso es súper importante el acremado y el cernir, porque al final de cuentas la repostería es química, entonces tenemos que ayudar nosotros en los procesos para que ocurra lo que tenga que ocurrir dentro del horno. Entonces, si ciernen y hacen el acremado muy bien con el tiempo que se necesita, van a tener éxito en su producto final. El consejo número 4 habla de sustituir, cambiar o añadir ingredientes a la receta. Yo les recomiendo de verdad que cuando ustedes empiecen con una receta, la hagan al pie de la letra. A veces no tenemos ingredientes y se nos hace fácil cambiar unos por otros, o agregarle de más, o quitarle, al cabo no pasa nada, y sí pasa. La repostería es súper, súper exacta, yo creo que por eso a mí me apasiona tanto cuando yo estaba en el colegio, lo que era matemáticas, física y química eran mis materias favoritas porque son ciencias muy exactas a las que tienes que llegar a un solo resultado. No hay opciones, es un solo resultado. Y creo yo que con la repostería es lo mismo. Si tú pesas, mides, respetas tiempos y velocidades, así como en física, vas a obtener un resultado, que el resultado que esperas no hay de otra. Entonces cuando nosotros cambiamos los ingredientes o no le ponemos, a lo mejor lleva cinco huevos y nada más tenemos cuatro y decimos no pasa nada con cuatro, no va a quedar igual. Entonces yo les recomiendo mucho que ustedes aprendan a conocer una receta, la entiendan y una vez que ya la dominen, si quieren hacer un cambio, lo empiecen a cambiar y lo empiecen a intentar y, piensen, y empiecen a ver cómo cambia la receta. A lo mejor cambió mejor y les encanta y ya la modifican así, pero en un principio siempre respeten los ingredientes y no cambien nada. En mi sitio web, en www.lasaleta.com, hay un apartado que se llama Mi Cocina. En ese apartado van a encontrar este video y van a encontrar muchos consejos que les doy acerca de, de la cocina, de la repostería, de todo. Y ahí hay una tabla de sustituciones saludables. Les pongo por decir, sustituir una taza de harina por media taza de puré de plátano o media taza de puré de manzana. 
sustituir un huevo por linaza o por chía y les pongo sustituciones también de harinas, ¿sí? Pero ojo, fíjense bien, si ustedes agarran una sustitución de esa y la ponen en una receta, quiero que sepan que la receta no va a quedar igual a como la probaron ustedes la primera vez, porque se altera la química de los ingredientes. Sí, a lo mejor va a ser muy saludable cambiar el azúcar por plátano, pero eso no quiere decir que la receta nos va a quedar igual, ¿sí? Entonces ahí encuentran esas sustituciones, pero pueden ir experimentando poco a poco a ver cuál es su mejor opción. Entonces, para que una receta les quede como debe de ser, no sustituyan, no cambien y no agreguen ingredientes. Vamos con el siguiente punto. El quinto consejo es no respetar el orden de los ingredientes. Cuando preparamos nuestra mise en place, podemos aprovechar para ordenar los ingredientes. Podemos leer un poquito la receta, la podemos estudiar y acomodar los ingredientes de acuerdo como los vamos a ir agregando. No sé, azúcar, mantequilla, huevos, vainilla. Y si los ponemos en orden, es muy difícil que a la hora de estar preparando se nos escape un ingrediente porque podemos estar siguiendo, nos tenemos no todos nuestros ingredientes así, podemos estar siguiendo nuestra receta, pero si por algo nos brincamos un renglón y, y olvidamos un ingrediente, agregamos otro y luego al final decimos, ok, ¿y por qué están aquí los huevos? Pues porque te brincaste un renglón. Entonces es súper importante ponerlos en orden y así nos aseguramos de que estamos respetando el orden. Los ingredientes cuando se van agregando tienen un porqué, un porqué, porque primero va el azúcar y la mantequilla, después los huevos y respetar también mucho el, el orden y lo que nos pide la receta. Casi siempre cuando agregamos huevos hay que incorporar de uno por uno. Entonces es súper importante también respetar eso, respetar el orden y respetar cómo lo está pidiendo la receta. El orden es súper importante en todo, es súper importante en la vida, en la casa, en la cocina, es súper importante. Entonces... No dejen de tener orden en sus ingredientes. Vamos por el sexto consejo. El sexto consejo habla de no respetar los tiempos y las velocidades. También cuando estamos durante todo el proceso, como les decía con el acremado, nos pide ciertos tiempos la receta. Nos pide a lo mejor acremar durante 5 minutos o cuando tenemos claras y las vamos a esponjar, a lo mejor es esponjar durante 10 minutos, o cuando vamos a esponjar huevos, 15 minutos, a veces se nos hace un mundo de tiempo, pero es el tiempo que necesitamos para lograr lo que nos está pidiendo la receta. Como les digo, a veces desconocemos los porqués y se nos hace una exageración, pero es bien importante respetar los tiempos. Y también otra parte importante son las velocidades que nos está pidiendo la receta. Por decir, cuando estamos acremando, este, esponjando claras de huevo, es bien importante empezar a velocidad baja para incorporar aire. Y una vez que ya vemos todo muy burbujeado, vamos a subir un poquito más la velocidad sin, sin ser a máxima velocidad, sino a velocidad media, porque queremos hacer una burbuja estable dentro de nuestra preparación. Y si lo hacemos a toda velocidad, pues sí vamos a crear mucho aire, pero va a estar muy inestable. Entonces, cuando una receta nos pide cierta velocidad, velocidad baja, velocidad media, velocidad alta, es bien importante respetar las velocidades que nos marca la receta. Entonces, no dejen de respetar los tiempos y las velocidades para obtener éxito en su producto final. Vamos por el consejo número 7. Ahora vamos a hablar de precalentar el horno. Este es un paso sumamente importante que a veces no nos damos cuenta que afecta nuestro resultado. A veces estamos preparando, tenemos ya nuestra mezcla de pastel y decimos, ay, el horno, en ese momento lo prendemos, lo sentimos calientito y ahí va el pastel para adentro. Y empezamos a contar la media hora, pero realmente el horno no está a 180 ahí todavía, sino que todavía va a tardar a lo mejor 10 minutos en calentarse y van a ser realmente 20 minutos efectivos de horneado. Entonces, cuando pase la media hora, vamos a decir, ay, qué raro que todavía no está, qué pasaría, no me quedó, qué pasó. Pues nada, que no estaba el horno precalentado. 
Cuando ustedes ya tengan su mise en place lista y que empiecen a hacer la receta, en ese momento precalienten su horno. Casi siempre tarda entre 15 y 20 minutos en llegar a la temperatura indicada. Venden estos termómetros que la verdad son una maravilla. ¿Por qué? Porque a veces el, el horno podemos ponerle cierta temperatura a nosotros por fuera, es decir, a 180, pero realmente no está bien calibrado por dentro y realmente la temperatura puede ser mayor o menor. Entonces estos termómetros que venden tú los cuelgas en la, en la rejilla de tu horno y te miden realmente la temperatura interna del, del horno. Este, el enlace para este termómetro lo, encuentran, lo van a encontrar ahí en la descripción del video. Entonces, fíjense bien, es súper importante tener nuestro horno, asegurarnos que cuando vamos a meter el pastel o las galletas o lo que sea, ya tengamos la temperatura que necesitamos y a partir de ahí empezar a contar el tiempo. También es muy importante hornear en la charola de en medio, ¿sí? Súper importante. Lo único que yo horneo al mismo tiempo son galletas. Ya medio horneado, las subo y las bajo y las cambio de lugar, ¿sí? Los pasteles no, los pasteles siempre me gusta hornearlos en un mismo nivel. Los moldes que, que entren, esos moldes son los que horneo. No me gusta ponerlos arriba y abajo porque es muy diferente el calor arriba y abajo. ¿Qué va a pasar cuando meto yo dos pasteles? Que el de abajo se me va a dorar mucho de abajo y me va a quedar muy güerito de arriba y el de arriba se me va a tostar mucho de arriba porque está muy pegado. Entonces lo, lo más recomendable es ponerlos en un mismo nivel y hornear los que vayamos pudiendo. Al menos de que tengan un horno que sea especial para pasteles y que tenga muchos este, pisos, pues ahí sí pueden meter los que ustedes quieran. Pero los hornos normales de casa yo les recomiendo en medio, en un solo nivel, los que entren. Otro, otra pregunta que siempre me hacen es que qué prefiero, horno de convección o horno de gas. Este, yo aquí cuando hicimos esta cocina... Puse los dos porque vendo repostería y me quería ir un poquito más rápido cuando estuviera horneando, pero la verdad si me dieran a escoger uno, escojo el de convección. A mí es el que más me gusta. Las galletas siempre quedan ahí espectaculares, súper crujientes y me gusta mucho el de convección. También la verdad el de gas me encanta para pasteles, me encanta. Y, y también durante mucho tiempo de mi vida horneé todo, galletas y pasteles en horno de gas y también es muy bueno, pero si me dieran a escoger o si ustedes van a comprar y no saben cuál comprar, yo les recomiendo que utilicen el de convección. Entonces no se olviden de precalentar su horno y vamos con el siguiente consejo. Consejo número 8, no abrir el horno durante el horneado. Súper importante no abrir el horno. La verdad a veces nos da mucha curiosidad ver si el pastel ya subió, ya creció, cómo va. Y le abrimos y con tantito que le abrimos entra aire y el pastel si estaba levantadito se nos baja. Súper importante no abrirlo. En el único momento, en el único tiempo en que lo podemos abrir es cuando ya estamos cerca o ya llegamos al límite de tiempo, por decir, si estamos hornando un panque y son 50 minutos, ahí ya podemos abrir, porque ya pasó el tiempo en el que el pastel está eh, este, esponjando, ahí ya podemos abrir y podemos introducir un palito a ver si ya está cocido o todavía le falta. Es el único momento en que podemos abrir el horno, sobre todo cuando estamos haciendo pasteles, ¿sí? Cuando estamos haciendo galletas, a veces, como les decía, horneamos de dos y ahí sí podemos abrir el horno y mover una charola, las movemos la que está arriba abajo y la de abajo arriba, ahí sí podemos. Pero también hay galletas que son, hay diferentes preparaciones en las galletas, y hay galletas que se esponjan y que también puede afectar este, el horneado si abrimos el horno. Entonces, depende, mucho depende de la galleta. Si son galletas que sean, son de las que se hacen con cortadores, Ahí no hay tanto peligro. A veces las que se hacen con cucharada o con cookie scoop, esas sí tienden más a esponjar y ahí sí puede haber el riesgo de que se nos baje un poquito la galleta. Entonces la cuestión es observar si trae mucha curiosidad de saber cómo va su pastel, prendan la lucecita, asómense por la ventana, pero por favor no abran su horno para que se mantenga el aire dentro. También es bien importante cuando sacamos el pastel que no existan muchas corrientes de aire en la cocina si tenemos el aire prendido o una ventana y entra aire 
y está nuestro pastel así divino y todo, se nos puede bajar. Se nos puede bajar y no quiero que les pase lo que le pasó a una señora de una anécdota que me fascina, que un día me contaron y que la verdad me encanta porque me hace reír muchísimo. Es una anécdota de una señora que se le bajó un pastel, pero se le bajó muchísimo, así del centro se le sumió. Entonces estaba súper apurada porque era un pastel para el colegio de su hijo, ya lo tenía que llevar, no sabía qué hacer y dijo, pues ¿cómo lo voy a llevar así? Y en eso, este, ahí en su cocina viendo qué hacía y todo, vio un bolillo y se le ocurrió ponerle un bolillo, darle la vuelta al pastel y el pastel quedó perfectamente parejito. Entonces ya nada más lo embetunó y así lo llevó al colegio. Pero yo la verdad me quiero imaginar qué pasó a la hora de partirlo. Imagínense partir un pastel y que te salga un pedazo de bolillo adentro. La verdad esa historia me encanta y se me hace súper, súper cómica, se las comparto. Y sobre todo se las comparto para que cuando saquen un pastel del horno recuerden que tienen que tener todas las, las corrientes de aire bloqueadas, una ventana, el aire, si tienen el aire acondicionado prendido, alguna puerta, procuren que no, no haya mucha corriente de aire para que no tengan que poner el bolillo en su pastel. Entonces vamos al siguiente consejo. El punto número 9 habla de algo súper importante, no desmoldar el pastel cuando aún está caliente. ¿Qué pasa con esto? Fíjense bien, es súper importante este punto. Para que un pastel se desmolde perfectamente hay dos este, puntos que tenemos que considerar. El primero es tener nuestro molde muy muy bien engrasado con mantequilla y con harina o con algún aceite de esos que hay ahora que ya traen harina con aceite, con lo que ustedes quieran pero que esté muy bien preparado para que la mezcla no se pegue. Y el segundo punto que necesitamos también súper importante es que el pastel no esté recién salido del horno. Si nosotros sacamos un pastel del horno y luego luego desmoldamos o no esperamos el tiempo suficiente, corremos el riesgo de que la mitad del pastel se quede pegada en el molde. Se los digo por experiencia, es horrible desmoldar tu pastel y cuando levantas el molde ver que la mitad está ahí y la otra mitad está en el molde, de verdad eso es bien triste, suele pasar si no esperamos el tiempo suficiente, por lo general cuando sacamos un pastel tenemos que esperar entre 15 minutos, más o menos 20, a que esté tibio, no que esté completamente frío, que esté tibio, ya pasamos un cuchillo por el alrededor y ya desmoldamos. Entonces, sigan muy bien estos dos puntos para que sus pasteles queden perfectamente desmoldados. Y el último punto, el punto número 10, habla de decorar el pastel cuando ya está frío. Esto es sumamente importante. A veces estamos, ya sacamos nuestro pastel y tenemos un poco de prisa y ya lo que queremos es embetonarlo, decorarlo y lo tocamos y está tibiecito, decimos no ya está bien, así aguanta y empezamos a poner el betún o empezamos a poner el relleno y se empieza a derretir, cuando usamos betún hecho a base de cremas o de mantequillas, imagínense eso con el calor del pastel pues eso se va a derretir y se va a hacer agua, entonces sobre todo cuando estamos haciendo pasteles que van en capas Ahí también es súper importante enfriar el pastel, que esté completamente frío para empezar a armarlo. Inclusive con esos pasteles ponemos la base de pastel, ponemos el relleno, ponemos otra base de pastel y si sentimos que baila un poco, yo les recomiendo que lo metan al refri unos 10 minutos a que se estabilice y sigan poniendo más relleno, su tercera capa, si sienten que está flojo, otros 10 minutos que se estabilice, sacan y empiezan a embetunar. Es súper importante respetar aquí los tiempos, los tiempos son súper importantes y sobre todo que el pastel esté completamente frío. Porque se los digo también por experiencia, yo llevo un día con la, ya con la prisa, empecé a, a rellenar y una capa y rellené y la tercera capa y cuando empecé a embetunar el pastel se me iba de lado, le traté de meter unos palillos para que no se fuera y el pastel se acabó partiendo en dos. La verdad, una verdadera tragedia, ya no sabes si llorar o reír. Entonces, para que no les pase eso, utilicen sus pasteles fríos y organícense, todo es organización. Si ustedes saben que tienen un festejo y que van a hacer un pastel así, desde un día antes hagan los bizcochos, los pasteles 
y guárdenlos con un clean pack, déjenlos a temperatura ambiente o en el refrigerador con un clean pack, sobre todo si están en el refri con un clean pack protegiéndolos del frío y al día siguiente ya bien fríos arman su pastel y arman sus capas. Entonces estos son los 10 consejos que les doy para que tengan todo el éxito posible en sus reposterías, para que le pierdan el miedo, la repostería de verdad es hermosa y una vez que haces algo y lo logras te da mucha confianza a seguir intentando otras recetas nuevas. Entonces espero que con esto disfruten tanto como yo de la repostería y que les sean de mucho provecho y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.